。巴黎位于法国北部，坐落在巴黎盆地的中央位置上，是法国的首都，全国政治、文化、经济、交通的中心。巴黎景色宜人，素来就有“花都”的别称，是全球文化、艺术、学术的中心。这里女性的时装更是有名，繁华的都市设备早就闻名于全世界。巴黎是法国第一大都市，它的市区。长十二公里，宽有九公里，面积大约是一百零五点四平方公里。若是说包含周围卫星城市的大巴黎区，巴黎都会区的人口则逾一千三百万，是欧洲最大的都会区之一。塞纳河全长七百七十公里，穿过巴黎市区的长度则有十二公里。巴黎以塞纳河中的西堤岛为发源地，以此为中心，市区跨河两岸向四周发展。塞纳河的北岸，依照塞纳河的流向，也称为右岸，是繁华的市中心区。举凡商店、办公大楼、皇宫、美术馆，都集中在本区。由罗浮宫起，通过香榭大道，直到凯旋门，不但是巴黎历史与文化的代表，更是领导世界时装风尚的豪华大街。塞纳河的南岸，通称为左岸，是拉丁区的所在地，也是巴黎的学生区。这里的文化气息浓厚。埃菲尔铁塔就坐落在本区的塞纳河边，是本区年轻与艺术气息的代表。整个巴黎市，右岸灿烂而豪华，左岸年轻而活泼，两者合而形成的整个巴黎市，既具有古代艺术瑰宝的气质，又兼具现代时髦花都的独特风味，成为举世无双的巴黎风尚。整个巴黎市以罗浮宫为起点，依照顺时针方向排列，螺旋向外展开。划分为二十个区域，第一区和第四区包含西堤岛与罗浮宫，这里是巴黎的市中心。本区的圣母院是市民宗教上的依靠，据说以前本区有二十间以上的教堂。第三区和第四区，革命前是贵族宅地密集的高级地带，革命之后是小工厂及商店林立的区域。近年来，此区进行再开发，重修贵族宅地。成为新兴的观光区。第五区和第六区，拉丁区，由万神殿到圣日耳曼、德弗雷地区一带，这里是巴黎大学所在的文教区。自古以来，各国学生聚集此处，使用共通的拉丁语，因此有拉丁区的别称。第六区，圣日耳曼、德弗雷地区，这里是1960年代风靡世界的存在主义发祥地。今天则是年轻人聚集的地区。第七区，圣日耳曼地区，也就是商兵院附近一带的地区，是政府机关的集中地。第八区、第十区是热闹与繁华的市中心区。第九区，蒙马特区，白天时是圣拉扎尔车站之间来往、通勤者与购物人潮川流不息的地方，晚上则可以看见观光客蜂拥到剧场。夜总会等地是艺术家的活动区域，也是巴黎的风化区。第十三区与十四区，这里是法国奥氏世界的织锦化工厂集中地，巴黎的中国城也就在十三区。第十四区与第十五区，蒙帕纳斯区。自从蒙帕纳斯塔与蒙帕纳斯车站完成之后，昔日穷困画家聚集区的色彩已经逐渐淡薄。取而代之是现代化建筑风貌。巴黎的市街是举世公认全世界设计最完美的市区，街道以凯旋门为中心，呈放射状向四面八方射出，而各主要的道路上又设有圆形的广场，再由广场向四方分支伸展，纵横相连，形成一个巨大的环状市区公路系统。所有的道路两旁遍植树木，形成绿荫，道路略有坡度。以凯旋门作为最高点，车辆由四面八方汇聚此处，再向外散去。夜晚车灯燃起，环绕即驶于凯旋门边，穿梭不停，拖曳成为灿烂的彩带，成为巴黎最迷人的夜晚景观。巴黎其实总共拥有五座凯旋门，分别陈述了法国近代史上的三个时期。至于他们的故事，且待下回分解吧。